हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग स्थान लर्न टू नो एंड नो टू लर्न आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यह टॉपिक हर एक जेई लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसलिए आज हम इसे कवर करेंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि द रेंज ऑफ हॉर्स पावर ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज वॉट क्वेश्चन में ये कहता है कि एक डीजल लोकोमोटिव का हॉर्स पावर रेटिंग कितनी होती है तो रेंज ऑफ हॉर्स पावर ऑफ डीजल लोकोमोटिव इन इंडिया इज मोर देन फोर फाइव डबल जीरो हॉर्स पावर यानी कि पैतालीस सौ हॉर्स पावर से ज्यादा होता है इसकी रेटिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव क्वेश्चन वन में था डीजल लोकोमोटिव के बारे में क्वेश्चन टू में है स्टीम लोकोमोटिव के बारे में ओके okay? तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू ये कहता है कि द हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज वॉट तो इसका जो आंसर होगा ये अप टू वन फाइव डबल जीरो हॉर्स पावर यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर ओके तो यहां आप दोनों लोकोमोटिव के हॉर्स पावर रेटिंग को याद रखिएगा डीजल लोकोमोटिव के लिए फोर फाइव डबल जीरो हॉर्स पावर से ज्यादा और स्टीम लोकोमोटिव के लिए अप टू पंद्रह सौ हॉर्स पावर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज अराउंड वॉट तो इसका आंसर होने वाला है फाइव टू टेन परसेंट क्योंकि स्टीम लोकोमोटिव का ओवरऑल एफिशिएंसी इज अराउंड फाइव टू टेन परसेंट लेकिन यदि डीजल लोकोमोटिव के बारे में पूछता तो उस ये ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट एफिशियंसी होती है ओके तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर फोर ये कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज व्हाट तो डीजल लोकोमोटिव के केस में जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी परसेंट यहां पर आप ऑप्शन ए को देखिए ये कहता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर ओके जबकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन का कौन सा आंसर था फाइव टू टेन यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर ओके यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन के अलावा यदि आपसे थर्मल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एफिशिएंसी पूछ दे तो उसके केस में होगा 35 परसेंट के आसपास ओके अराउंड 35 परसेंट एफिशिएंसी इज फॉर थर्मल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव ये कहता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज द एडवांटेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यहां आप ऑप्शंस को रीड करिए ऑप्शन ए कहता है हायर एसरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम ऑप्शन बी कहता है क्लीन सिस्टम एंड सो आइडियली सुटेबल फॉर द अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवेज यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट यहां पर क्लीन सिस्टम का मतलब है कि देर इज नो पॉल्यूशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ओके ऑप्शन सी कहता है बेटर स्पीड कंट्रोल यस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम स्पीड कंट्रोल इज बेटर इन कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट तो यहां से आप किस ऑप्शन को मार्क करोगे ऑप्शन डी में कहता है ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कहता है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज कंपेरेटिवली लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग तो यहां पर आप ऑप्शंस को रीड करिए ऑप्शन ए कहता है डीजल इंजन इज कांस्टेंट आउटपुट प्राइम मूवर यस दिस इज द करेक्ट रीजन फॉर लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर ओके बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक रेलवे इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज द ड्रॉबैक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा 
ड्रॉबैक हो सकता है इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम का ओके जिस तरह से इलेक्ट्रिक रेलवे का बहुत सारा एडवांटेज भी है तो उसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ओके और ये डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक रेलवे का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इंटरफेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस विथ पावर लाइंस जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक रेलवे में जो सप्लाई लाइंस होती हैं वो एसी ओवरहेड लाइन होती हैं और यदि रेलवे ट्रैक के आसपास कोई कम्युनिकेशन लाइंस हो तो इस कम्युनिकेशन लाइन और एसी ओवरहेड लाइन के बीच में इंटरफेरेंस होता है जो कि एक डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है इनकेस ऑफ इलेक्ट्रिक रेलवे और तीसरा है कि इनकेस ऑफ पावर फेलियर सर्विस विल स्टॉप ये तीनों मेन डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम का तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए ऑप्शन ए में कहता है इंटरफेस विद कम्युनिकेशन लाइंस रनिंग अलोंग द ट्रैक यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑप्शन बी कहता है हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर इन लाइन आउट ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक रेलवे में इनिशियल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है ऑप्शन सी कहता है इंटरप्शन ऑफ ट्रैफिक फोर आवर्स Owing to short time power failure, yes, this statement is also correct. Option D, यानी कि ये कहता है all options are correct. So option D here is the correct answer. Okay? Now next question देखिए question number एट ये कहता है which of the following is preferred for automatic drives? Automatic drives के लिए इनमें से किस मोटर को prefer किया जाता है तो इसके लिए आप ऑप्शंस को देखिए ऑप्शन ए में कहता है सिंक्रोनस मोटर ऑप्शन बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ऑप्शन सी कहता है डीसी मोटर यस ये जो डीसी मोटर है इसे हम ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल बेटर होता है और इसके स्पीड कंट्रोल के लिए यदि हम वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मैथड यूज कर लें तो ये और भी बेटर होगा क्योंकि वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड गिव्स अस वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल यानी कि इस मेथड से हम बिलो द रेटेड स्पीड भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और एब द रेटेड स्पीड भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन ये कहता है कि एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या होना जरूरी है तो इसके लिए आप यहां देखिए आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव हाई स्टार्टिंग टॉक हाई एसिलेशन इजी स्पीड कंट्रोल इफेक्टिव ब्रेकिंग रीजेंटिव ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन सिस्टम शुड विदस्टैंड टेम्प्रोरी ओवरलोड ओके इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और फिर देखिए इन ऑप्शन को ऑप्शन ए में कहता है हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन बी कहता है इक्विपमेंट केपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग लार्ज टेम्प्रोरी ओवरलोड यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन सी कहता है इजी स्पीड कंट्रोल यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट और लास्ट ऑप्शन कहता है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ओके तो यहां से आप ऑप्शन डी को मार्क करेंगे क्योंकि ऊपर दिए हुए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ओके okay? यहां ऑप्शन ए में एक वर्ड यूज किया है ट्रैक्टिव एफर्ट ये आपको पता नहीं होगा तो हम इसे आगे देखेंगे ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन ये कहता है इन एडिशन टू द एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन स्टॉप्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज एस्टिमेटेड टेकिंग इन टू अकाउंट द टाइम ऑफ स्टॉप एट ए स्टेशन इज नोन एज वॉट यानी कि इस क्वेश्चन में यह कहता है कि एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन स्टॉप्स के अलावा टाइम ऑफ स्टॉप्स एट ए स्टेशन भी हम ऐड करते हैं टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो वो क्या कहलाता है और हमारे पास चार ऑप्शन है एवरेज स्पीड शेड्यूल स्पीड नोचिंग स्पीड एंड फ्री रनिंग स्पीड ओके तो हम बारी बारी से सबको देखते हैं तो यहां से देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स या फिर डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 
टू स्टेशन भी बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन द स्टेशन ओके ये होता है ट्रेन की एवरेज स्पीड और यदि हम शेड्यूल्ड स्पीड की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन द स्टेशन प्लस टाइम ऑफ स्टॉप यानी कि जितने समय के लिए किसी स्टेशन पे ट्रेन का स्टॉपेज है उस टाइम को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और यही क्वेश्चन में कहा है कि एक्चुअल रनिंग टाइम के अलावा टाइम ऑफ स्टॉप एट ए स्टेशन को यदि हम कंसिडर करते हैं तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी दिस इज इक्वल टू शेड्यूल स्पीड यानी कि यहां से आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे शेड्यूल स्पीड ओके इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को आप यहां पर नोट करिएगा कि एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड में सिंपल जो डिफरेंस है वो है टाइम ऑफ स्टॉप का बाकी सारी चीजें सेम है तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि शेड्यूल स्पीड इज ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड ओके तो अब यहां से ऑप्शंस को देखिए इसमें एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड हो चुका है अब बचा नोचिंग और फ्री रनिंग तो इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे ओके फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विस डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेस ऑन फॉलोविंग अकाउंट यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि मेन लाइन सर्विसेज का जो स्पीड टाइम कर्व होगा वो अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज के कंपैरिजन डिफरेंट किस वजह से होता है ओके okay? और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है तो इसके लिए सबसे पहले हम मेन लाइन सर्विसेज का स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी ओके okay? तो यहां से देखिए दिस इज स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विसेज Y एक्सिस पे स्पीड को शो करते हैं विच इज इन किलोमीटर पर आर और जो X एक्सिस है उसे हम टाइम एक्सिस बनाते हैं ओके okay? अब हम बारी बारी से देखते हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे डिफरेंट स्लोप का मतलब क्या है सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखिए यानी कि टाइम जीरो टू टी वन के बीच में सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखिए यानी कि टाइम जीरो टू टी वन के बीच में इसे हम कहते हैं एसेलेशन ड्यूरिंग नोचिंग अप ओके दिस इज एन ओ टी सी एच आई एन जी नोचिंग अप टाइम ओके ये है नोचिंग अप पीरियड जिसमें कि स्पीड टाइम कर्व का स्लोप हमें एसोलेशन देता है और यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नोचिंग अप पीरियड में जो एसोलेशन होता है वो कैसा होता है तो आप कहोगे कि देयर इज कॉन्स्टेंट एसोलेशन ओके यहां पर जीरो टू टी वन टाइम में जो एसेलेशन होगा वो होगा कांस्टेंट, ओके नाउ दूसरी स्टेट लाइन को देखिए दिस लाइन डिनोट्स एसेलेशन ऑन स्पीड कर्व ओके नाउ टी वन से टी टू टाइम के लिए जो स्टेट लाइन है इसका आप स्लोप देखिए विच इज लेस तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एसेलेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड यहां पर स्पीड तो बढ़ रही है आप y एक्सिस को देखिए स्पीड तो बढ़ रही है फ्रॉम T1 वन टू टी टू लेकिन एसरेशन इज स्लाइटली डिक्रीजिंग इस टाइम ड्यूरेशन में एसरेशन की वैल्यू घटेगी और यहां आने के बाद एसरेशन विल बिकम जीरो ए की वैल्यू यहां हो जाएगी जीरो और ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड पर रन करेगी ओके दिस इज मैक्सिमम स्पीड साथ ही आप इस तीसरे स्ट्रेट लाइन को देखिए फ्रॉम T2 to T3, टी थ्री दिस कर विज पैरल टू टाइम एक्सिस तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप जीरो है यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड ट्रेन की स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाती है और ये स्पीड ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है जिसपे वो रन कर रही है तो इसे हम कहते हैं फ्री रन या फिर फ्री रनिंग ओके ड्यूरिंग फ्री रनिंग कॉन्स्टेंट पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई नाउ नेक्स्ट टाइम फ्रॉम T3 थ्री टू टी फोर दिस स्टेट लाइन गिवस नेगेटिव स्लो यानी कि अब यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है तो ये टाइम पीरियड कहलाता है सी ओ ए एस टी आई एन जी ओके दिस टाइम पीरियड इज नॉन एज कोस्टिंग और इस टाइम पीरियड में ट्रेन का पावर सप्लाई कट कर दिया जाता है एंड ट्रेन इज अलाउड टू 
रन अंडर इट्स ओन मोमेंटम ओके सप्लाई कट कर दिया जाता है और ट्रेन के जो मोमेंटम है उसी पे अब ट्रेन रन करेगी जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी ओके नाउ टाइम टी फोर के बाद इसमें ब्रेक लगाया जाता है सो दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ब्रेकिंग टाइम पीरियड जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड बहुत तेजी से घटती है और जीरो हो जाती है तो इस स्पीड टाइम कब से आपने देखा कि ट्रेन के स्टार्ट होने से लेकर ट्रेन को किसी स्टेशन पे रोकने तक का पूरा प्रोसीजर इस तरह से होता है इसमें सबसे पहला नोचिंग अप टाइम होता है जीरो टू टी वन दूसरा होता है एसरेशन ऑन स्पीड कर तीसरा होता है फ्री रनिंग और चौथा ये होता है कोस्टिंग और पांचवा दिस इज ब्रेकिंग ओके तो ये कर्व था मेन लाइन सर्विसेज का प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन में नोचिंग स्पीड और फ्री रनिंग स्पीड भी था तो इस कर्व से आप इन दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन कहता क्या है क्वेश्चन ये कहता है कि स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विसेज डिफरेंट होता है अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज से और वो किन कारणों से डिफरेंट होता है ये हमारे ऑप्शन में गिवेन है ओके तो आप ऑप्शन को रीड करिए ऑप्शन ए कहता है कि इट हैज लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड यानी कि मेन लाइन सर्विसेज में फ्री रनिंग पीरियड ज्यादा होता है ऑप्शन बी कहता है कि कोस्टिंग पीरियड ज्यादा होता है इन मेन लाइन सर्विसेज ऑप्शन सी कहता है एसेलरेटिंग और ब्रेकिंग पीरियड आर कंपेरेटिवली स्मॉलर और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द एब तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एब आर करेक्ट ओके यदि फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चन में मेन लाइन सर्विस अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज को जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको ये चीजें भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये कहता है कि इन मेन लाइन सर्विस एज कंपेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम मेन लाइन सर्विस अर्बन सर्विस और सब अर्बन सर्विस को एक बार देख लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है तो यहां से आप देखिए इन केस ऑफ अर्बन सर्विस डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज नियर अबाउट वन टू टू किलोमीटर दो रेलवे स्टेशन एक यहां पर है और दूसरा यहां पर है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नियर अबाउट वन टू टू किलोमीटर होगा इन केस ऑफ अर्बन सर्विस ओके जबकि आप सब अर्बन सर्विस की यदि बात करो तो वन रेलवे स्टेशन इज हेयर एंड अदर इज हेयर तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा नियर अबाउट टू टू फाइव किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप नाउ मेन लाइन सर्विस को देखिए इसमें दो स्टॉपेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दस किलोमीटर या दस किलोमीटर से ज्यादा होता है ओके okay? जब अर्बन सर्विस में दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है नियर अबाउट वन टू टू किलोमीटर तो इन केस ऑफ अर्बन सर्विस फ्री रनिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ट्रेन जब इस स्टेशन से चलेगी तो उसे जस्ट दो किलोमीटर के बाद ही उसे रुकना है इसलिए यहां पर फ्री रनिंग पॉसिबल नहीं होता है सब अर्बन सर्विस में भी आप नोट करिएगा पॉइंट कि इसमें भी फ्री रनिंग सर्विस पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस इसमें भी कम होता है मैक्सिमम फाइव किलोमीटर तो इसलिए यहां भी फ्री रनिंग इज नॉट पॉसिबल लेकिन मेन लाइन सर्विसेज में दो स्टॉपेज के बीच का डिस्टेंस टेन किलोमीटर या टेन किलोमीटर से ज्यादा होता है तो इन केस ऑफ मेन लाइन सर्विस फ्री रनिंग पीरियड इज पॉसिबल ओके नाउ अब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं इन केस ऑफ अर्बन सर्विस कॉस्टिंग पीरियड इज स्मॉल इन केस ऑफ सब अर्बन सर्विस कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्गर देन अर्बन सर्विस जबकि इन केस ऑफ मेन लाइन सर्विस कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्ग ओके इसके अलावा मेन लाइन सर्विसेस में एसेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग पीरियड कम होता है एज कंपेयर टू अर्बन सर्विस एंड सब अर्बन सर्विस ओके 
मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट बोले हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा नाउ क्वेश्चन पे आते हैं अब कि इन मेन लाइन सर्विस एज कम्पेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन ए में कहता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इज मोर यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन बी कहता है इन मेन लाइन सर्विस मैक्सिमम स्पीड रीच इज हाई यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन सी कहता है इन मेन लाइन सर्विस एक्सेलेशन एंड रिटार्डेशन रेट्स आर लो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द एब इसलिए हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं इन केस ऑफ मेन लाइन सर्विसेज एज कंपेयर टू अर्बन एंड सर अर्बन सर्विसेज ओके आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप स्टेटमेंट को देखिएगा तो हर एक स्टेटमेंट में कंपोजिट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है ओके तो कंपोजिट सिस्टम होता क्या है दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन एंड ए सिंगल फेज मोटर तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये कहता है इफ द डेजिग्नेशन ऑफ इंडियन रेलवे लोकोमोटिव इज नोन एज डब्ल्यू ए एम वन देन इन दिस द लेटर डब्ल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंडियन रेलवे लोकोमोटिव में जो एक्रोनिम यूज होता है डब्ल्यू ए एम वन तो इसमें W किस चीज को इंडिकेट करता है ओके okay? इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के इस इंजन पर डब्ल्यू ए एम वन यहां पर लिखा हुआ है यहां डब्ल्यू ए एम वन के अलावा कुछ और भी एक्रोनिम यूज हो सकते हैं तो आइए हम सबके बारे में देख लेते हैं कि किस किस तरह के एक्रोनिम ट्रेन के इंजन पे लिखा होता है और उन सब का मतलब क्या होता है ओके okay? तो यहां से देखिए दिस इज फर्स्ट लेटर और जो पहला लेटर इसका होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैक गेज दिस इज सेकेंड लेटर और जो दूसरा लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है पावर मोटिव और जो तीसरा लेटर होता है दिस इज थर्ड लेटर ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ यूज तो आइए अब इन तीनों लेटर के बारे में और भी डिटेल में हम जानते हैं तो जो फर्स्ट लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैक गेज यानी कि ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे जिसके लिए इस इंजन को बनाया गया है वो ट्रैक ब्रॉड गेज है या फिर मीटर गेज है या फिर नैरो गेज है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर ओके और ये जो सेकेंड लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है पावर मोटिव यानी कि यह इंजन किस तरह के पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है थर्ड लेटर ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ यूज इसका मतलब कि इस इंजन का यूज किस पर्पस के लिए हम करेंगे वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड लेटर देखते हैं हम अब फर्स्ट लेटर के बारे में फर्स्ट लेटर में W का मतलब होता है वाइड या फिर आप इसे ब्रॉड गेज भी लिख सकते हो यदि फर्स्ट लेटर डब्ल्यू की जगह वाई हो तो वाई का मतलब होता है मीटर गेज यदि फर्स्ट लेटर में जेड हो तो जेड का मतलब होता है नैरो गेज ओके फर्स्ट लेटर आपका क्लियर हो गया होगा नाउ कम टू द सेकेंड लेटर सेकेंड लेटर में यदि ए हो तो ये रिप्रेजेंट करता है ए सी ओवर लाइन यदि सेकेंड लेटर में बी हो तो ये रिप्रेजेंट करता है बैटरी यानी कि जो इंजन है वो बैटरी ऑपरेटेड है ओके okay? लेकिन यदि ए हो तो इसका मतलब है कि जो इंजन है वो एसी ओवरहेड लाइन से ऑपरेट हो रहा है जैसा कि आप इस इंजन में यहां पर देख सकते हो दिस इज एसी ओवरहेड लाइंस यहां पर ओके okay? यदि सेकेंड लेटर में सी हो तो इसका मतलब होता है डीसी ओवरहेड लाइन लेकिन यदि सेकेंड लेटर में डी हो तो इसका मतलब होता है डीजल इंजन नाउ कम टू द थर्ड लेटर यदि थर्ड लेटर में जी हो तो इसका मतलब है गुड्स 
यानी कि जिस इंजन पर थर्ड लेटर में जी लिखा हुआ हो इसका मतलब उस इंजन का यूज सामान को डिलीवर करने के लिए किया जाता है लेकिन यदि थर्ड लेटर पी हो तो इसका मतलब होता है पैसेंजर यानी कि उस इंजन का यूज पैसेंजर ट्रेन के लिए किया जाएगा लेकिन यदि थर्ड लेटर में एम लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है मिक्स्ड यूज यानी कि इस इंजन का जो यूज होगा वो मिक्स्ड पर्पस के लिए होगा उस ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और कुछ गुड्स भी हो सकते हैं ओके इसके अलावा कुछ और भी लेटर्स यूज होते हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया आई होप आप ये सब समझ गए होंगे तो आप इस पहले फिगर को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यू ए एम वन तो इसको आप क्या बोलोगे W स्टैंड फॉर वाइड यानी कि ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए यूज होने वाला ये इंजन है सेकेंड लेटर में लिखा हुआ है ए इसका मतलब है कि दिस इंजन इज ऑपरेटेड ऑन ए सी ओवर हेड लाइन्स थर्ड लेटर में लिखा हुआ है एम इसका मतलब है इस इंजन का यूज मिक्स्ड पर्पस के लिए होगा यानी कि इस ट्रेन में गुड्स भी हो सकते हैं और पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और लास्ट में ये जो वन लिखा हुआ है दिस इज जस्ट अ सीरियल नंबर ऑफ दिस टाइप अब आप इस दूसरे फिगर को देखिए इसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू ए पी वन यहां भी डब्ल्यू का मतलब है कि ये इंजन ब्रॉड गेज के लिए यूज किया जाएगा सेकेंड लेटर है ए इसका मतलब है ये इंजन ए सी ओवर लाइन्स पे ऑपरेट किया जाएगा थर्ड लेटर है पी यानी कि ये इंजन पैसेंजर ट्रेन में लगाया जाएगा लास्ट में वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये लोकोमोटिव इस टाइप का पहला सीरीज है ओके थर्ड फिगर को देखिए ये है ब्रॉड गेज ट्रैक ओके जो कि यूज किया जाता है इंडियन रेलवे में आप इन सारे नोटेशन को नोट कर लीजिए फिर हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि इंडियन रेलवे लोकोमोटिव में जो डब्ल्यू ए एम वन लिखा होता है इसमें डब्ल्यू किस चीज को इंडिकेट करता है तो आप ऑप्शंस को रीड करिए ऑप्शन ए कहता है द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन बी कहता है मीटर गेज नो मीटर गेज के लिए डब्ल्यू नहीं होगा वाई होगा ओके ऑप्शन सी कहता है लोकोमोटिव इज फॉर शंटिंग ड्यूटी तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि शंटिंग ड्यूटी के लिए जो लेटर यूज होता है वो है एस ऑप्शन डी में कहता है द लोकोमोटिव इज फॉर गुड्स ट्रेन ओनली गुड्स के लिए क्या यूज होता है जी ओके okay? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द यूजल स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन फॉर सब अर्बन ट्रेन सर्विस यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है सब अर्बन ट्रेन सर्विस में यूजली जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन होता है वो कितना होता है तो इसका आंसर होगा 50 टू 75 फाइव वॉट आर पर टन किलोमीटर ओके यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर लेकिन यदि सब अर्बन ट्रेन सर्विसेस की जगह मेन लाइन सर्विसेस होता तब इसका आंसर होता 18 टू 25 यानी कि ऑप्शन ए होता ओके यहां से आप देख सकते हैं कि मेन लाइन सर्विसेस में जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सब अर्बन ट्रेन सर्विस ओके तो नेक्स्ट टाइम यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले सब अर्बन ट्रेन सर्विस मेन लाइन सर्विस और अर्बन ट्रेन सर्विस में सबसे कम स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन किसका होता है तो आप कहोगे मेन लाइन सर्विस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन होता क्या है ओके तो यहां से देखिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन इज इक्वल टू एनर्जी कंजम्पन ऑफ ट्रेन इन वॉट आर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ट्रेन ट्रेन का जो वेट होता है वो होगा टन में मल्टीप्लीकेशन विद रनिंग डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस होगा वो मेजर किया जाएगा इन किलोमीटर तो यदि आपसे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन का यूनिट पूछ ले तो आप लिखोगे वॉट आर पर टन किलोमीटर ओके नाउ स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पन के बारे में 
कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिए कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स रूट ऑफ द ट्रेन एसेलरेशन मैक्सिमम स्पीड या फिर इसे क्रेस्ट स्पीड भी बोला जाता है एंड टाइप ऑफ द ट्रेन इक्विपमेंट एटसेट्रा यानी कि इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन सबसे पहले पॉइंट को देख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स यदि दो स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा हो तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कम होगी जैसा कि हमने अभी बताया है कि मेन लाइन सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम होती है वो क्यों क्योंकि इन केस ऑफ मेन लाइन सर्विसेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज मोर एज कम्पेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज ओके इस वजह से स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कम होती है तो यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन और डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स के बीच कैसा रिलेशन है तो आप कहोगे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड ओके सेकेंड पॉइंट है रूट ऑफ द ट्रेन यानी कि रूट कहने का मतलब है कि वो अर्बन सर्विस के लिए ट्रेन है या फिर सब अर्बन के लिए है या फिर मेन लाइन सर्विसेज के लिए है थर्ड पॉइंट है एसरेशन फोर्थ है मैक्सिमम स्पीड फिफ्थ है टाइप ऑफ ट्रेन इक्विपमेंट या फिर आपको हो तो उसका जो लोकोमोटिव है वो एसी ओवर हेड लाइन्स पे ऑपरेट होता है डीसी ओवर हेड लाइन्स पे ऑपरेट होता है वो किस तरह का लोकोमोटिव है इस पर भी डिपेंड करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ओके ये पांच मेन फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताया ओके अब हम देखेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ तो यहां देखिए दिस इज स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट किया जाएगा किलोमीटर में ओके तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉइंट बता चुका हूं मैं सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए यदि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर पाइएगा ओके देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और हमारे पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कहता है रिटार्डेशन एंड एक्सलेशन वैल्यू ऑप्शन बी कहता है ग्रेडियंट ऑप्शन सी कहता है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द एब तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वहां पे आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा विच इज ग्रेडियंट ओके तो अब इसके ऑप्शन को देखिए ये तीनों एफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एब यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है वाई इज द एनर्जी कंजम्पशन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन रिक्वायर्ड फॉर और हमारे पास तीन स्टेटमेंट गिवेन है स्टेटमेंट ए कहता है एसलेशन स्टेटमेंट बी कहता है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल मूविंग अप द ग्रेडियंट और स्टेटमेंट सी कहता है वर्क अगेंस्ट द रेसिस्टेंस टू मोशन यानी कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को रन करने के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए होता है इसके साथ ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है टू लोकोमोटिव हैविंग आइडियल ट्रैक्टिव एफर्ट स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हॉल अ हैवी ट्रेन द लोकोमोटिव विथ लार्जर डायमीटर शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्टिव एफर्ट तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ कवर करेंगे इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कराने वाला हूं विच इज ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ ट्रेन वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम फिर इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे ओके तो यहां से देखिए टॉपिक का नाम है ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ ट्रेन सबसे पहले आप इस फर्स्ट फिगर को देखिए यहाँ पर दिस इज रेल या फिर आप इसे रेलवे ट्रैक भी कर सकते हैं नाउ दिस इज ट्रैक्शन मोटर यानी कि ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर लगा होता है ये उसका शाफ्ट है 
ट्रैक्शन मोटर का शाफ्ट जिस इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं पिनियन यानी कि ये जो छोटा सा गियर वाला आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज पिनियन ओके जो कि मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है नाउ ये पिनियन बड़े वाले गियर व्हील के साथ कनेक्टेड होता है जिस तरह से आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे दिस इज नोन एज गियर व्हील और सबसे आउटर वाला जो सर्कल है दिस इज व्हील आप इसे ड्राइविंग व्हील भी कह सकते हैं या फिर रोड व्हील भी कह सकते हैं दिस इज ड्राइविंग व्हील या रोड व्हील ऑफ अ ट्रेन तो जैसा कि आपको पता है कि ड्राइविंग व्हील ऑफ अ ट्रेन रोटेट करती है ऑन रेलवे ट्रैक यहां से आप दूसरे फिगर में भी देख सकते हैं दिस इज ड्राइविंग व्हील एंड दिस वन इज गियर व्हील जो आपने यहां पे देखा है यही है वो गियर व्हील और साथ ही आप इसे देखिए ये कहलाता है एक्सल या फिर इसे हम ड्राइविंग एक्सल भी कहते हैं जो कि गियर और ड्राइविंग व्हील के साथ कनेक्टेड होता है ये जो यहाँ पर एक्सेल आपको दिख रहा है दिस इज ड्राइविंग एक्सेल और इसे आप फिगर वन में देखिए तो ये यहाँ है ओके okay? आप देख पा रहे होंगे दिस इज ड्राइविंग व्हील एक्सेल ये इसके साथ कनेक्टेड होता है अब आप कुछ पॉइंट को नोट करिएगा कि ये जो पिनियन है इसका हम डायमीटर एज्यूम करते हैं डी डैश ये जो पिनियन है इसका डायामीटर हम एज्यूम करते हैं डी डैश पिनियन यानी कि छोटा वाला गियर व्हील ओके और ये जो बड़ा वाला गियर व्हील है इसका डायमीटर हम एज्यूम करते हैं स्मॉल डी इसका डायमीटर स्मॉल डी है और छोटे वाले गियर व्हील का डायमीटर स्मॉल डी डैश है ठीक है तो यहां से यदि आपको कहे कि आप गियर रेशियो फाइंड आउट करिए तो आप क्या लिखिएगा स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी डैश यानी कि डायमीटर ऑफ गियर व्हील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ पिनियन तो यहां से आप देख सकते हैं कि स्मॉल डी इज ग्रेटर देन डी डैश सो गियर रेशियो विल बी ग्रेटर देन वन और गियर रेशियो को हम डिनोट करते हैं गामा से तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ओके क्लियर है यहां तक नाउ अब जो ड्राइविंग व्हील है यानी कि सबसे बड़ा वाला सर्कल ये जो ड्राइविंग व्हील है जो आपको फिगर टू में यहां दिख रहा है इस ड्राइविंग व्हील का डायमीटर हम एज्यूम करते हैं कैपिटल डी नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ड्राइविंग व्हील एंड रेलवे ट्रैक इज म्यू डब्ल्यू यहां पर म्यू क्या है म्यू इज कॉफिशियंट ऑफ एडेशन और डब्ल्यू इज वेट ऑफ ट्रेन ऑन ड्राइविंग एक्सेल्स यानी कि यदि हम ये कहें कि दिस इज रेलवे ट्रैक एंड दिस वन इज ड्राइविंग व्हील ऑफ अ ट्रेन तो ड्राइविंग व्हील ऑफ अ ट्रेन एंड रेलवे ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू यहां पर आप लिख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स को एफ एफ ओके तो एफ एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू म्यू क्या है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन है और डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ ट्रेन ऑन ड्राइविंग एक्सेल्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है द इफेक्टिव फोर्स नेसेसरी टू प्रोपेल द ट्रेन एट द व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव इज कॉल्ड ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि एक ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर रन कराने के लिए जितने इफेक्टिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाता है ट्रैक्टिव एफर्ट तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट इज अ फोर्स इसलिए आप इसे एफ से डिनोट कर सकते हैं कहीं कहीं आपको ट्रैक्टिव एफर्ट को एफ टी से लिखा हुआ भी मिल सकता है तो एफ टी इज ट्रैक्टिव एफर्ट और चूंकि ट्रैक्टिव एफर्ट एक फोर्स है इसलिए यदि आपसे इसका यूनिट पूछे तो आप कहेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट का यूनिट है न्यूटन ओके ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में दूसरा पॉइंट नोट करिए कि इट इज टेंजेंशियल टू द ड्राइविंग एक्सेल्स यहां से आप समझ चुके होंगे कि ट्रैक्टिव एफर्ट वो फोर्स है जिसकी जरूरत होती है एक ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर चलने के लिए तो आप इस ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि एफ को लिखेंगे एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर 
यहाँ पे एफ क्या है ये है ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लीनियर और एंगुलर एसलेशन ऑफ ट्रेन ट्रेन को एसलरेट करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो है एफ ओके यहाँ पर है प्लस माइनस एफ जी ये एफ जी क्या है एफ जी है ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ ट्रेन इज ऑन अ स्लोप यदि ट्रेन एक स्लोप वाले ट्रैक पे चल रही हो या फिर आपको एक स्लोप वाले एरिया में रन कर रही हो तो यहाँ पर इस ट्रेन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको ओवरकम करने के लिए जिस ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है वो है एफ जी तो आप कहोगे यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है तो यहाँ पर आप प्लस साइन तब यूज करोगे जब ट्रेन स्लोप वाले एरिया में ऊपर की तरफ जा रही हो वैसे केस में यहाँ पर आप एफ ए प्लस एफ जी लिखोगे यदि ट्रेन स्लोप वाले एरिया में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तब आप एफ ए माइनस एफ जी लिखोगे ओके यदि आपसे ये पूछे कि एफ जी किसके प्रोपोर्शनल होता है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और यहाँ पर थीटा होता है स्लोप एंगल नाउ नेक्स्ट वन जो इसमें यूज किया गया है दिस इज प्लस एफ आर ये एफ आर है ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम ट्रेन रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट ऑफ द ट्रेन एंड एयर रेसिस्टेंस यानी कि जब ट्रेन चल रही होगी उस टाइम पे ट्रेन में बहुत सारे मूविंग पार्ट होंगे जहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए और जो ट्रेन को एयर रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन उसे ओवरकम करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिस ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो है एफ आर और उसे भी हम ऐड करते हैं तो यहां से आप ये कहोगे कि टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट जिसकी जरूरत होगी टू प्रोपेल द ट्रेन इज इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा नाउ अब हम देखते हैं कि एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इसका कहने का मतलब है मोशन ऑफ द ट्रेन विदाउट स्लीपिंग ऑफ व्हील यदि आप ये चाहते हो कि ये ड्राइविंग व्हील रेलवे ट्रैक पे स्लिप ना करे ये रोटेट करते हुए ट्रेन को रन कराए तो वैसे केस में जो ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू और म्यू डब्ल्यू को तो आप देख ही चुके हैं म्यू डब्ल्यू इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ड्राइविंग व्हील एंड रेलवे ट्रैक लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कहे कि ड्राइविंग व्हील को रेलवे ट्रैक पे मूव नहीं कराना है इसे स्लिप कराना है तो स्लिप कराने के केस में टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू यदि आप टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट को म्यू डब्ल्यू से ज्यादा रखोगे तो वैसे केस में ड्राइविंग व्हील इस पे रोटेट नहीं करेगा वह ट्रैक पे स्लिप करने लगेगा लेकिन जैसा कि हमें पता है कि रनिंग ट्रेन के केस में जो ड्राइविंग व्हील होता है वो रेलवे ट्रैक पे स्लिप नहीं करता है वह रोटेट करते हुए जाता है इसलिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट की वैल्यू होनी चाहिए वो होगा लेस देन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ओके यदि आपसे पूछे मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील तो आप लिखोगे एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू यानी कि ट्रैक्टिव एफर्ट का यदि हम मैक्सिमम वैल्यू देखें विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील के केस में तो वो होगा म्यू इंटू डब्ल्यू यहाँ पे म्यू है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन और डब्ल्यू है वेट ऑफ द ट्रेन ऑन ड्राइविंग एक्सल्स इस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ से कॉफिशियंट ऑफ एडेशन को फाइंड आउट करेंगे तो यहां से देखिए कॉफिशियंट ऑफ एडेशन इज इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू यहां पे एफ मैक्स क्या है एफ मैक्स है मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय डब्ल्यू यहां पे डब्ल्यू है वेट ऑन द ड्राइविंग व्हील ड्राइविंग व्हील पे ट्रेन का कितना वेट आ रहा है उसे हम डिवाइड करेंगे इस डब्ल्यू को हम एडहेसिव वेट भी कहते हैं नाउ 
कुछ और पॉइंट आप नोट करिए अबाउट कॉफिशियंट ऑफ एडेशन म्यू इज इनवर्सली रिलेटेड विथ स्पीड ऑफ ट्रेन यदि ट्रेन की स्पीड हाई हो तो वैसे केस में जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है दैट विल बी लेस और जिसकी वजह से म्यू की वैल्यू कम होती है तो यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि कॉफिशियंट ऑफ एडेशन और स्पीड ऑफ ट्रेन में क्या रिलेशन है तो आप बताओगे कि बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर सेकेंड पॉइंट आप म्यू के बारे में नोट करिए कि म्यू इज मोर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन देन इन केस ऑफ स्टीम ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के केस में म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है जबकि स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम के केस में म्यू की वैल्यू कम होती है नेक्स्ट पॉइंट आप म्यू के बारे में नोट करिए कि म्यू इज मोर इन केस ऑफ ए सी ट्रैक्शन सिस्टम देन इन डी सी ट्रैक्शन सिस्टम यानी कि ए सी ट्रैक्शन सिस्टम के केस में म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी सी ट्रैक्शन सिस्टम म्यू के बारे में दो और पॉइंट आप नोट करिए कि फोर क्लीन एंड ड्राई रेल ट्रैक म्यू की वैल्यू होती है नियर अबाउट जीरो पॉइंट टू फाइव यानी कि यदि रेलवे ट्रैक बिल्कुल ड्राई और क्लीन हो वैसे केस में यदि आपसे कॉफिशियंट ऑफ एडेशन की वैल्यू पूछे तो आप बताओगे 0.25 यदि ऑप्शन में 0.25 ना हो तो इसके आसपास की जो वैल्यू होगी आप उसे मार्क करोगे तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए कि फोर वेट और ग्रीसी ट्रैक म्यू की वैल्यू होती है 0.08 यानी कि यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि कॉफिशियंट ऑफ एडेशन डिपेंड करता है वेदर पे यदि रेनी सीजन हो और रेलवे ट्रैक भीगा हुआ हो तो वैसे केस में म्यू की वैल्यू कम होती है या फिर रेलवे ट्रैक पे ऑयल ओस की बूंद या फिर ग्रीस लगा हो वैसे केस में भी म्यू की वैल्यू 0.08 लिया जाता है कहीं कहीं आपको 0.06 भी मिल सकता है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं ओके नाउ इस टॉपिक का अब लास्ट पॉइंट देखते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट का एक लास्ट फॉर्मूला विच इज F इज इक्वल टू टू ईटा टी गामा डिवाइडेड बाय कैपिटल D यहां पर जो ईटा है दिस इज नॉन एज गियर एफिशिएंसी या फिर इसे गियर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या सिंपली ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी कहते हैं ओके नाउ दिस T इज टॉर्क एक्सर्टेड बाय ड्राइविंग मोटर नेक्स्ट हम इस गामा के बारे में तो देख ही चुके हैं कि गामा इज गियर रेशियो और ये गियर रेशियो होता क्या है This is equal to d divided by d dash. This is gear ratio, which is always greater than वन Last point, capital D क्या होता है This is diameter of driving wheel. Okay? तो चलते हैं अब questions पे Question number सत्रह कहता है कि energy consumption in propelling the train किन किन चीजों के लिए required होता है तो यहाँ पर statement A में है acceleration. स्टेटमेंट बी में है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल मूविंग अप द ग्रेडियंट स्टेटमेंट सी कहता है वर्क अगेंस्ट द रेसिस्टेंस टू मोशन तो हम अभी देख चुके हैं कि टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यूरिंग प्रोपेलिंग ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर यहां पर एफ ए क्या है एसलेशन वाला एफ जी क्या है ग्रेविटी वाला और एफ आर है रेसिस्टेंस टू मोशन वाला यानी कि ड्यूरिंग प्रोपेलिंग द ट्रेन एनर्जी कंजम्पन की जो जरूरत होती है वो इन तीनों के लिए होती है इसलिए आप ऑप्शन सी को देखिए इसमें कहता है ए बी एंड सी ऑल यानी कि ऑप्शन सी को हम यहां पर मार्क करेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आप ट्रैक्टिव एफर्ट का रिलेशन बताइए विथ डायमीटर ऑफ व्हील तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था एफ इज इक्वल टू टू ईटा टी गामा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी यानी कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो डायमीटर ऑफ व्हील के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि यदि व्हील का डायमीटर लार्ज हो तो वैसे केस में जो ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत होगी वो उसकी वैल्यू कम होगी तो इस क्वेश्चन में देखिए ये कहता है कि लार्जर डायमीटर वाले लोकोमोटिव में ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होगा तो इसका आंसर होगा स्मॉल ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन इज वॉट और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है तो आप इसे रीड करिए ऑप्शन ए में कहता है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन इज हाई इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ऑप्शन बी कहता है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन इज लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हम लोग अभी अभी देखे हैं कि कॉफिशियंट ऑफ एडेशन इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीसी ट्रैक्शन सिस्टम ओके सो हम फाइनली यहां पर ऑप्शन बी को मार्क करेंगे लेकिन हो सकता है कहीं आपको कॉफिशियंट ऑफ एडेशन के बारे में कुछ ऐसा आंसर मिले कि इक्वल इन बोथ एसी एंड डीसी ट्रैक्शन तो आप समझिएगा कि वहां पर आंसर गलत दिया हुआ है ओके बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये कहता है कॉफिशियंट ऑफ एडेशन रिड्यूसेस ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए में कहता है सैंड ऑप्शन बी में कहता है ड्यू ऑप्शन सी में कहता है ऑयल और ऑप्शन डी में कहता है बोथ बी एंड सी तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन केस ऑफ क्लीन एंड ड्राई ट्रैक म्यू की वैल्यू होगी नियर अबाउट 0.25 और इन केस ऑफ वेट या फिर ग्रीसी ट्रैक म्यू की वैल्यू कम हो जाती है विच इज इक्वल टू नियर अबाउट 0.08 तो यहां से देखिए ऑप्शन बी में कहता है ड्यू ऑप्शन सी में कहता है ऑयल तो फाइनली आप ऑप्शन डी को मार्क करोगे क्योंकि ड्यू और ऑयल दोनों की वजह से कॉफिशियंट ऑफ एडेशन रिड्यूस हो जाएगा ओके बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है द फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू वॉट तो फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है इसलिए ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि द एयर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो जो एयर रेसिस्टेंस होता है इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड स्क्वायर के तो इसलिए ऑप्शन बी को आप मार्क करोगे ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये रिपीटेड क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें कहता है एनर्जी कंजम्पशन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एब ओके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसकी जगह पे हम दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं आप यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इस क्वेश्चन में कहता है कि वेट ऑफ अ लोकोमोटिव इज टू टन एंड परमिसेबल एक्सेल लोडिंग इज 15 टन पर एक्सेल तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप नंबर ऑफ एक्सेल्स बताइए नंबर ऑफ एक्सेल्स रिक्वायर्ड इज वॉट तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करना कि वेट ऑफ लोकोमोटिव डिवाइडेड बाय मैक्सिमम परमिसेबल एक्सेल लोडिंग ओके यानी कि 200 टन डिवाइडेड बाय 15 टन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 8 यानी कि इन दिस केस नंबर ऑफ एक्सेल्स रिक्वायरमेंट इज 8 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है इन केस ऑफ अ स्टीम इंजन एन एवरेज कोल कंजम्पशन पर किलोमीटर इज नियरली वॉट यानी कि स्टीम इंजन के केस में पर किलोमीटर कितना कोल कंजम्पशन होता है तो इसका आंसर होगा नियर अबाउट 28 एट टू थर्टी के यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इसमें कहता है बैटरी ऑपरेटेड ट्रक आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए में कहता है स्टील मिल्स ऑप्शन बी में कहता है पावर स्टेशन ऑप्शन सी में कहता है नैरो गेज ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी में कहता है इन फैक्ट्रीज फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बैटरी ऑपरेटेड ट्रक को हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ओके लेकिन यदि कहीं आपको इसका आंसर 
पावर स्टेशन मिले तो ये समझना कि वहां का कि वहां पर आंसर गलत दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा इन फैक्ट्रीज ओके ओके फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए यदि अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं ओके थैंक यू सो मच बाय बाय